గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ వెర్కోజ్ వేయిన్స్తో బాధపడుతున్నారా ఇవి రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి వీటి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ దీనికి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఫ్లో వ్యాక్సిలర్ క్లినిక్ నుండి డాక్టర్ అభిలాష్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో వెర్కోజ్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి వెర్కోజ్ వెయిన్స్ రావడానికి కాజెస్ ఏంటి వెర్కోజ్ వెయిన్స్ అంటే బేసికలీ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం ఇట్లా నా క్లినిక్ పేరు ఎట్లా అయితే పెట్టాము ఫ్లో వ్యాస్కులర్ క్లినిక్ అట్లా వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం దాంట్లో పెట్టి హైలైట్ చేయడానికి కూడా అదే వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అంటే వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం అని బట్ ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందరు పేషెంట్స్ దీన్ని నరాల ప్రాబ్లం అనుకుంటారు కానీ ఇది నరాలు కావు కరెక్ట్ మన కరెక్ట్ తెలుగు వర్డ్ సిరలు సిరల్లో ప్రాబ్లం వచ్చి కాలల్లో ఉన్న సిరల్లో ప్రాబ్లం వచ్చి ఆ చెడు రక్తం అనేది కాలు నుంచి గుండెకి రిటర్న్ వెళ్ళకుండా కింద పడిపోతే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అప్పుడు ఆ కాలు మీద ఈ ఈ సిరలు ఉబ్బిపోవడము సో మెనీ అదర్ సిమ్టమ్స్ వస్తే దాన్ని వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు వస్తుంది ఇది అంటే మనకి ఫస్ట్ లోపల ఈ బ్లడ్ సప్లై ఎలా ఉంటుందో అర్థం అవ్వాలి అది అర్థమైతే ఈ డ్యామేజ్ అర్థమవుతుంది నార్మల్ బ్లడ్ సప్లై కనుక మనం తీసుకుంటే బాడీలో రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటేమో గుండె నుంచి తలకి చేతులకి కాలికి గుండె బయట నుంచి వెళ్ళేది ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది ఈ ట్యూబ్స్ లాగా పైప్స్ లాగా ఉంటుంది ఈ గుండె నుంచి బయటికి వెళ్ళే దారి ఇది మళ్ళీ అన్ని చోట్ల నుంచి కాలు నుంచి తల నుంచి చేతుల నుంచి మళ్ళీ గుండెకి రిటర్న్ వచ్చేది ఇంకో దారి ఉంటుంది అంటే బయటికి వెళ్ళేది రక్తం బయట హార్ట్ నుంచి బయటికి ట్రావెల్ చేసేది ఒక దారి మళ్ళీ హార్ట్కి రిటర్న్ వచ్చేది ఒక దారి బయటికి వెళ్ళే దారిని మనము ఆర్టరీస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో రిటర్న్ వచ్చేదాన్ని వెయిన్స్ అంటాం తెలుగులో దీన్ని దమన్లు సిరలు అంటారు ఈ ఈ గుండె నుంచి బయటికి వెళ్ళే ఆర్టరీస్లో ఈ దమన్లో ఏంటంటే మంచి రక్తం ఉంటుంది మంచి రక్తం అంటే ఏంటి అంటే ఏదైతే మనం గాలి పీల్చుకుంటామో దాంట్లో ఆక్సిజన్ మిక్స్ అయిపోతే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని మనం మంచి రక్తం అంటాం అఫ్కోర్స్ దాంతోపాటు మనం తినే పదార్థాల్లో ఈ గ్లూకోజు ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ సో మెనీ థింగ్స్ అన్నీ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి అదే రక్తంలో అండ్ ఇప్పుడు ఇది గుండె నుంచి బయటికి వెళ్ళే దారి కాబట్టి గుండె పని ఏంటి ప్రతి సెకండ్ పంపింగ్ చేయడం సో ఆ పంపింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఏమైతుంది అంటే మనం ఏదైతే బీపీ అంటామో బ్లడ్ ప్రెషర్ అది హార్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ ప్రెషర్తో ఆ బ్లడ్ని ఎవ్రీ సెకండ్ కొట్టగలుగుతుంది బయటికి తలకి చేతుల కాలికి పుష్ చేస్తుంది ప్రెషర్తో సో ఈ ఈ మంచి రక్తం అనేది అన్ని చోట్ల సప్లై అయిపోతుంది ఎవ్రీ సెకండ్ సో మంచి రక్తం ప్రతి చోట సప్లై అయ్యేసరికి బాడీ ఏం చేస్తుంది ఆ వచ్చే బ్లడ్ సప్లైలో ఈ ఆక్సిజన్ కానివ్వండి గ్లూకోజ్ కానివ్వండి విటమిన్స్ ఇవన్నీ వాడేసుకుంటాయి వాడేసుకొని మనకి ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తుంది ఆ ఎనర్జీ జనరేట్ చేశాక వచ్చే బ్లడ్ అంతా అన్ని నుంచి అన్నీ తీసేసుకోగా ఏదైతే బ్లడ్ మిగిలిపోతుందో దాన్ని మనం మన లాంగ్వేజ్లో చెడు రక్తం అంటాం కానీ దాని అసలు మీనింగ్ ఈ బ్లడ్ తప్ప ఈ ఆక్సిజన్ లేదు గ్లూకోజ్ లేదు ఇవేవి లేవని ఇవి మళ్ళీ కొమ్మల కొమ్మల ద్వారా మళ్ళీ గుండెకి రిటర్న్ వచ్చేసి మళ్ళీ మన ఊపిరితిత్తులకి లంగ్స్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ తీసుకొని మళ్ళీ హార్ట్ ద్వారా మళ్ళీ సప్లైకి లోకి రావాలి ఇది కంటిన్యూస్ సైకిల్ అనమాట అంటే వెళ్ళాలి ఇచ్చేసేయాలి మిగిలిపోయింది రిటర్న్ వచ్చి మళ్ళీ ప్యూరిఫై వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళాలి ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇప్పుడు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు కూడా కాలలో కానీ తలలో కానీ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఎందుకు ఎప్పటికీ రావు ఎందుకు అంటే గుండె చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది గ్రావిటీతో పాటు ఈజీలీ రిటర్న్ పడిపోతుంది పెద్ద ప్రెషర్ అవసరం లేదు సో ఈజీలీ ఈ ఈ తలలో ఉన్న రక్తం అనేది చేతులు ఉన్న రక్తం అనేది ఈజీలీ హార్ట్కి రిటర్న్ వచ్చి ప్యూరిఫై అయిపోగలుగుతుంది ప్రాబ్లం అందరికీ కాలల్లో వస్తుంది ఎందుకంటే ఒకటేమో కింద కాదం పాదం నుంచి పై దాకా హార్ట్ దాకా ట్రావెల్ చేయాలి లాంగ్ జర్నీ జర్నీ చాలా పెద్దది సెకండ్ థింగ్ పోని పుష్ చేయడానికి హార్ట్ ఉందా అంటే హార్ట్ కూడా లేదు ఆడ ఆ ప్రెషర్ ఇచ్చే పంపింగ్ మెకానిజం లేదు సో అండ్ థర్డ్ థింగ్ గ్రావిటీకి అగేన్స్ట్ పైకి వెళ్ళాలి సో ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అందరికి వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ రావు కదా కొంతమందికి ఎందుకు వస్తుంది అంటే కాలల్లో అనాటమీ చూసుకుంటే ఈ వెయిన్స్ ఈ సిరలు అనేవి మూడు పెద్ద వెయిన్స్ ఉంటాయి ఒకటి మెయిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెయిన్ రెండు సపోర్టింగ్ వెయిన్స్ ఈ ఈ మూడు వెయిన్స్ చుట్టూ మజిల్స్ ఉంటాయి కండలు కండరాలు దాని పని ఏంటి మనం నడిసేటప్పుడు కండలు పంపింగ్ చేసి నడకకి హెల్ప్ చేస్తాయి అదే టైంలో పంప్ చేస్తుంది కాబట్టి అది ఒక పంపింగ్
సో పంపింగ్ చేసినంతసేపు బాగానే ఉంది ఈ చెడు రక్తం అంతా పైకి వెళ్ళిపోయింది రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఎలా పైదాకి వెళ్ళిన బ్లడ్ మళ్ళీ రివర్స్లో పడచ్చు కదా అలా పడకూడదని చెప్పి ఈ ఈ వెయిన్స్లో కింద నుంచి పైదాకా ఒక పది పదిహేను వ్యాల్స్ ఉంటాయి వ్యాల్స్ అంటే ఇది ఒక వన్ వే నాన్ రిటర్న్ మెకానిజం అంటే ఏంటి అంటే ఒక్కసారికి పైకి వెళ్ళిన బ్లడ్ని కింద పడకుండా లోపల ఇట్లా కిటికీ లాగా ఇట్లా మూసుకొని రక్తాన్ని కింద పడకుండా ఇక్కడనే ఆపేస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తే అక్కడ ఒక వాల్వ్ ఆపుతుంది మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఇంకో వాల్వ్ అట్లా చెడు రక్తం అనేది ఆగి 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 పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఏమైతే అంటే ఆ కొంతమంది పాపులేషన్లో ఈ ఇందాక మూడు మెయిన్ వెయిన్స్ అని చెప్పాను కదా కాళ్ళు ఒక మెయిన్ వెయిన్ రెండు సపోర్టింగ్ వెయిన్స్ ఈ సైడ్ సపోర్టింగ్ వెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ అంటాం ఆ వెయిన్స్లో ఈ వ్యాల్స్ మీద ప్రెషర్ పడి రకరకాల కారణాల వలన ప్రెషర్ పడి పడి డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఫిజికలీ ఇర్రివర్సబుల్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది దానివలన పైకి వెళ్ళాల్సిన బ్లడ్ సరిగా వెళ్ళక కంప్లీట్లీ కింద పడుతుంది ఈ కండిషన్ని మనం వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అంటాం అండ్ అందుకే ఇది ఓన్లీ కాళ్ళలోనే వస్తుంది ఇంకే ఎక్కడ రాదు రైట్ కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో 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 నరేష్ గారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు చెప్పండి నరేష్ హలో చెప్పండి చెప్పండి ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి మరి డిసెంబర్ డిసెంబర్ ఓకే హలో చెప్పండి వింటున్నాను చెప్పండి కంటిన్యూ మీకు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ కి జరిగిందా సర్జరీ అయిందా కట్ చేసి తీసారా ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం రైట్ లెగ్ ఇంకో కాల్కి వచ్చింది అంతేనా లెఫ్ట్ లెగ్ బాగానే ఉందా లెఫ్ట్ లెగ్ లో ఓకే సో ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటి రెండు కాల్కి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలా అన్నా అంతే కదా ఇంకేమన్నా డాప్లర్ స్కాన్ అయిందా అండి కాలకి డాప్లర్ టెస్ట్ అయిందా అవును సార్ టూ టైమ్స్ మొన్న సర్జరీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చేయించాను దాంట్లోనే ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు వచ్చింది అంతే కదా ఫైన్ వినండి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇతను లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కాదు సర్జరీ చేయించుకున్నారు సర్జరీ అనేది ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఉంది దాంట్లో సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వల్లనే మనకి ఇప్పుడు లేజ లేటెస్ట్గా లేజర్ ఇన్వెంట్ అయింది సర్జరీలో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ పేషెంట్ టిపికలీ చెప్పినట్టు సర్జరీ అయిపోయినట్టు ఇంకా చాలా రోజులు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకున్నా అయినా తగ్గలేదు నొప్పులు అలానే ఉన్నాయని సర్జరీలు ఏమవుతుంది అంటే పేషెంట్ అడ్మిట్ చేసి మేజర్ అనస్ తీసి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది స్పైనల్ కానీ జనరల్ ఇచ్చి కాలంతా పైన ఇచ్చి కింద దాకా డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఇన్సిషన్ వేయాలి అంటే కోయాల్సి వస్తుంది కోసి ఎక్కడ దాకా వేయిన్ దొరుకుతుందో అక్కడ దాకా వేయిన్ బయటికి తీసేస్తారు తీసి మళ్ళీ కుట్లేసేస్తారు దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక్కటి ఇన్సిషన్ ఇవ్వడం వల్ల కాలంతా స్కార్స్ కనపడతాయి ఎప్పటికీ సర్జరీ జరిగినట్టు కాలు మీద ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ అనస్తీషా రిలేటెడ్ రిస్క్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి చేసేటప్పుడు థర్డ్ థింగ్ సెవరల్ డేస్ హాస్పిటల్ అండ్ సెవరల్ వీక్స్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సరే ఇవన్నీ తీ ఓవర్కమ్ అయ్యి చేయించుకున్నా సరే మెయిన్ ప్రాబ్లం సర్జరీకి వచ్చేది ఏంటంటే రికరెన్స్ రేట్ అంటే మనం నేను ఒక వంద మందికి సర్జరీ చేస్తే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మందికే సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది నలభై నుంచి యాభై మందికి మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సర్జరీలో ఈ పేషెంట్కి అయినట్టు అంటే రికరెన్స్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఇది చేసిన డాక్టర్ ఫాల్ట్ ఏం కాదు ద ద ప్రొసీజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ చాలా ఓల్డ్ మెథడ్ సో ఇది ఊరికే ఫెయిల్ అవుతుందనే మనకి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా లేజర్ ఇన్వెంట్ అయింది లేజర్లు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఏమి ఉండవు ఫస్ట్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చేసే ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ ఎవరైతే చేస్తారో అదే డాక్టర్ స్కాన్ చేసి చూసుకుంటారు సర్జరీ లాగా స్కాన్ ఒక దగ్గర అయ్యి చేసే సర్జన్ ఇంకో దగ్గర ఇంకో అతని దగ్గర సర్జరీ చేయించుకునే అవసరం ఉండదు సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ రావచ్చు అది లేజర్లు ఉండదు లేజర్లో మేమే స్కాన్ చేసుకుంటాం సో మాకు లోపల అనాటమీ ఎలా చెడిపోయింది ఈజీలీ అర్థమైపోతుంది ప్లాన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజీలీ వస్తుంది ఇది మన ప్రైమ్ అడ్వాంటేజ్ సెకండ్ థింగ్ లేజర్ అనేది డే కేర్ ప్రొసీజర్ హార్డ్లీ అర్ధ గంటలు అయిపోయే ప్రొసీజర్ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్లో పంపించేస్తాం పేషెంట్ని థర్డ్ థింగ్ ఈ స్పైనల్ అనస్తీష కానీ జనరల్ అనస్తీష ఇచ్చే అవకాశం అవసరం లేదు దీంట్లో లోకల్ అనస్తీష ఇస్తాం కాల్ దాకా సరిపోయేటట్టు అనస్తీష ఇస్తాం ఒకసారి కాల్కి అనస్తీష ఇచ్చాక ఈ చెడిపోయిన వేన్ మేమే మళ్ళీ ఈ పక్కన కనిపించే వీడియోలాగా మేమే స్కాన్ మెషిన్లో చూసుకుంటూ ఈ చ
లేజర్ పంపించాక ఆ లేజర్ చుట్టూ మళ్ళీ సెకండ్ టైం అనస్తీషి ఇచ్చేసి టుమి సెండ్ అంటాం దీన్ని ఇచ్చి అప్పుడు లేజర్ని ఆన్ చేసి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా లేజర్ని బయటికి తీస్తాం సో లేజర్ ఏం చేస్తుంది బయటికి వస్తూ 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 ఈ చెడిపోయిన వెనుక ఒక ఎనర్జీ ఇస్తుంది అంతే మీరు గమనిస్తే సర్జరీ లేజర్ టోటలీ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీలు ఏం చేస్తున్నాము కట్ చేసి తీసేస్తున్నాం ఉన్న వేణి లేజర్లో అట్లా చేయట్లేదు లేజర్లో ఈ చెడిపోయిన వేణికి లేజర్ పంపించి లేజర్ ఎనర్జీ కొడుతున్నాం అంతే ఆ ఎనర్జీ ఈ తగిలేసరికి వేణ్ కట్ అవ్వదు తీయము క్లీన్ అవ్వదు ఏం కాదు ఆ వేణ్ అలానే ఉంటుంది బట్ లేజర్ తగ్ తగిలేసరికి అతుకుపోతుంది కొలాబ్స్ అయిపోతుంది సో కంప్లీట్లీ మనం క్లోజ్ చేస్తున్నాం అంతే క్లోజ్ చేసిన వేణ్ ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ దాని మటుకు అది కరిగిపోతుంది సో అడ్వాంటేజ్ కూడా అక్కడనే వస్తుంది ఒకటేమో మేమే చేస్తాం అల్ట్రాసౌండ్లో చూసుకుంటూ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కడ వేణ్ వదిలే ఛాన్స్ ఉండదు సెకండ్ థింగ్ ఇందాక చెప్పినట్టు డే కేర్ ప్రొసీజర్ హార్డ్లీ ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోయి ఫ్యూ అవర్స్లో పంపించేస్తాం సో మీరు హాస్పిటల్లో ఇన్ని డేస్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు థర్డ్ థింగ్ నెక్స్ట్ డే నుంచే బెడ్ రెస్ట్ ఉండదు సో ఇది హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి ఇన్ని రోజులు ఉండాలని భయపడే వాళ్ళకి పెద్ద లీవ్స్ దొరకని వాళ్ళకి చాలా అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ డే నుంచి బ్యాక్ టు వర్క్ నో బెడ్ రెస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సక్సెస్ రేట్ కంపేర్ చేసుకుంటే సర్జరీకి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటే లేజర్కి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే నేను వంద మందికి లేజర్ చేస్తే ఇద్దరికే సక్సెస్ రాకపోవచ్చు మిగతా నైంటీ ఎయిట్ మందికి కంప్లీట్ సక్సెస్ వస్తుంది అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఇస్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ సర్జరీ సర్జరీ అంతా రిస్కీ కూడా కాదు దీంట్లో రిస్కులు చాలా తక్కువ ఉంటాయి చాలామంది రిలాక్స్కి వచ్చి రిలాక్స్ చేయించుకొని రిలాక్స్గా డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతారు ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ సో మీకు రికరెన్స్ వచ్చింది కూడా సర్జరీ వలన సో ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి చూసి డాప్లర్ టెస్ట్ మీరు చేయించిన డాప్లర్ స్కాన్ కరెక్ట్ అయితే లేజర్ చేస్తే ఇట్లా మళ్ళీ మళ్ళీ రికరెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ అయిపోతుంది రైట్ కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో రైట్ సో సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే స్టేజెస్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతాయా లేదంటే పర్సన్స్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతాయా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంటాయి కదా సో ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సిమ్టమ్స్ ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు వ్యారికోజ్ వైన్స్ బట్ మేము మెడికల్ వైజ్ క్లినికలీ ఒక సిక్స్ స్టేజెస్లో క్లాసిఫై చేసుకున్నాం మా క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం సిమ్టమ్స్ చెప్తాం ఈజీ అండర్స్టాండింగ్కి ఒకటేమో ఇనీషియల్ స్టేజ్ వన్లో ఏమో స్పైడర్ ఓర్ రెటిక్యులర్ వెయిన్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో చిన్న చిన్న కొమ్మల్లాగా అనిపిస్తాయి కాళ్ళ మీద చెట్టు కొమ్మల్లాగా బ్రాంచెస్ లాగా రెడ్డిష్గా గ్రీనిష్గా కనిపిస్తాయి ఈ స్టేజ్లో అట్ బెస్ట్ కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లమ్ యూజువలీ యంగ్ అన్మ్యారీడ్ గర్ల్ కాస్మెటిక్ రీజన్స్ కోసం వస్తారు వాళ్ళకు కూడా లేజర్ చేస్తాం కానీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లేజర్ కాస్మెటిక్ లేజర్ బట్ యాజ్ సచ్ ఈ స్టేజ్లో ట్రీట్మెంట్ మెడికల్ అయితే అంత ఇండికేటెడ్ ఉండదు ఓన్లీ కాస్మెటిక్ రీజన్స్ రేర్లీ కొంతమందికి ఈ స్టేజ్లో పెయిన్స్ రావచ్చు బట్ యూజువలీ రాదు సెకండ్ స్టేజెస్ ఆర్ ప్రాపర్ వ్యారికోజ్ వెయిన్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ నుంచి ఈ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయితే ఈ కా ఈ వెయిన్స్ ఉబ్బడం ఆ కాళ్ళ మీద ఆ సీరలు ఉబ్బినట్టు కనిపించడం అది ఉబ్బింది కాబట్టి దాని స్పేస్ నుంచి ఆక్యుపై చేసుకుంది కాబట్టి కాళ్ళలో ఒక తెలియని డిస్కంఫర్ట్ వస్తుంది ఏదో లాగుతున్నట్టు ఉంటుంది ఎక్స్రేలు తీపించుకుంటారు ఎంఆర్ఐ స్పైన్ తీపించుకుంటారు కానీ స్పైన్ నార్మల్ వస్తుంది కానీ వీపు నుంచి కిందికి లాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది డ్రాగింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది కొంతమందికి సూదులతో కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది మొద్దు బాగున్నట్టు ఉంటుంది మరి డయాబెటీస్ అని అది చెక్ చేస్తారు అది నార్మల్ వస్తుంది ఇచ్చింగ్ వస్తుంది చాలా కామన్ కంప్లైంట్ ఈ స్టేజ్లో బాగా దురదలు పెట్టచ్చు థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఎడిమాటర్ స్టేజ్ అంటే కాళ్ళకి వాపులు వస్తాయి ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏమో స్కిన్ చేంజెస్ వస్తాయి దీంట్లో టూ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి బట్ ఒక స్టేజ్ని మనం లైపోడర్మెటోస్ క్లోరోసిస్ అంటాము అంటే ఇనీషియల్లీ చిన్న చిన్న మచ్చలు రెడ్ మచ్చలు లాగా వచ్చినా సరే కాలంతా ఇవెన్చువల్ కంప్లీట్గా నల్లగా అయిపోయి హార్డ్గా అయిపోతుంది ఫిఫ్త్ స్టేజ్ వచ్చేసి హీల్ అల్సర్ అంటే ఈ స్టేజ్లో చాలామందికి పగిలి బ్లీడింగ్ అయ్యి పుండ్లు పడతాయి అండ్ అది దాని మటుకు అదే స్పాంటేనియస్గా కానీ లేదా మీరు డ్రెస్సింగ్ చేసుకున్నా మానిపోతుంది తగ్గిపోయింది క్యూర్ అయిపోయింది అనుకుంటారు వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఫ్యూ వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ రెఫరెన్స్ వస్తుంది మళ్ళీ పగిలి మళ్ళీ పొండ్లు వస్తాయి సో ఫిఫ్త్ స్టేజెస్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అల్సర్ ఇన్సూరెన్స్ స్టేజ్ అండ్ సిక్స్త్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఏమో నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ స్టేజ్ అంటే ఈ
హలో రైట్ సో ఒక కాల్కి వస్తే రెండో కాల్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉంటాయి కంపల్సరీ వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉంటాయా ఇది యాక్చువల్లీ చాలా రాంగ్ నోషన్ చాలామంది పేషెంట్స్ అడుగుతారు ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు వచ్చి లేజర్ చేసేసుకుంటాం ఈ కాల్కి తగ్గిపోతుంది బట్ ఇంకో కాల్ మీద ప్రెషర్ పడి వారికోజ్ వేయించి రావచ్చు కదా అని అట్లా అట్లా అసలు ఏముండదు అసలు రెండింటికి కనెక్షనే ఉండదు సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటుంది ఏదైతే కారణం వల్ల ఒక కాల్కి వచ్చిందో మేబీ ఎక్కువ నుంచోని పనిచేసి అయి ఉండొచ్చు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అయి ఉండొచ్చు దెబ్బ తాకడం అయి ఉండొచ్చు వెయిట్ అయి ఉండొచ్చు ఒబేసిటీ అయి ఉండొచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ అయి ఉండొచ్చు ఎనీ రీజన్ ఏ రీజన్ వల్ల అయితే ఒక కాల్కి వచ్చిందో అదే రీజన్ వల్ల ఇంకో కాల్కి వస్తుంది కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వల్ల ఇంకో కాల్కి అయితే ఖచ్చితంగా రాదు సో అదైతే రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ అదైతే పక్కన పెట్టేసి రైట్ సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వచ్చినప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ తీసుకోవచ్చా లేదంటే ఆఫ్టర్ డెలివరీ తీసుకోవాలా అప్పుడు వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వచ్చినప్పుడు ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఈ వ్యారికోజ్ మీన్స్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఎలక్టివ్ ఉంటుంది అంటే మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు అంత సిమ్టమ్స్ ఉండదు కాబట్టి కొంచెం లేట్ డేట్లో కొద్దిగా సివియర్ అయినాక చేసుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ మోర్ ప్రెషర్స్ కాబట్టి ఇది ఈ జస్ట్ వాస్కులర్ ప్రాబ్లం లేటర్ ఆన్ ట్రీట్ చేయొచ్చు కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ మీద ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో వీళ్ళు తొందరపడి వ్యారికోజ్ వేయించి ఏ ఏ ఏ ఏ తర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ చాలా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి పెయిన్ ఉంటాయి బాగా స్వెల్లింగ్ ఉంటాయి బాగా ఇచ్చింగ్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆ డెలివరీ అయ్యేదాకా స్టాకింగ్స్ వేసుకోవచ్చు స్టాకింగ్స్ అంటే సాక్స్ లాగానే ఉంటాయి పాద నుంచి పై తై దాకా వస్తాయి టైట్గా ఉంటాయి దానికి ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రెషర్ ఉంటాయి వారికోజ్ వెయిన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రెషర్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది గ్రేట్ టూ అంటారు ఆ గ్రేట్ స్టాకింగ్స్ అయితే డైలీ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది మార్నింగ్ నుంచి నైట్ టైం ఇది ఒక మిస్టేక్ చేస్తారు ఈ స్టాకింగ్స్ చాలా డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి పడుకునేటప్పుడు వేసుకుంటే సరిపోతుందని పడుకునేటప్పుడు అసలు వేసుకోకూడదు యాక్టివ్లీ మనకి స్ట్రెస్ ఉండేది ఎప్పుడు మార్నింగ్ లేచి పని చేసేటప్పుడు సో ఆ పీరియడ్లో ఈ ఈ స్టాకింగ్స్ ఎక్కువ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో మార్నింగ్ నైన్ టు నైట్ నైన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఉన్నాయి కానీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో దో ఇట్ ఇస్ సేఫ్ పర్సనల్ అయితే నేనైతే సజెస్ట్ చేయను ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో జస్ట్ స్టాకింగ్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది డెలివరీ అయ్యాక సిక్స్ మంత్స్ ఆగాల్సి వస్తుంది అట్లీస్ట్ బేర్ మినిమం ఎందుకు అంటే ఆ స్ట్రెస్ ఇచ్చే ఫ్యాక్టర్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఆ గర్భ సంచి ఉబ్బడం కానీ ఆ వెయిన్ మీద ప్రెషర్ పడగడం కానీ ఆ హార్మోనల్ చేంజెస్ కానీ ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ తగ్గిపోతాయి సో గ్రాజువల్లీ గ్రాజువల్లీ నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సిక్స్ మంత్స్ దాకా ఆగాల్సి వస్తుంది సిక్స్ మంత్స్ ఆగాక అప్పుడు కూడా సిమ్టమ్స్ ఉంటే అప్పుడు డాప్లర్ స్కాన్ చేయించుకోవాలి దీనికి టెస్ట్ చేయించుకొని అప్పుడు వ్యారికోజ్ వెన్స్ ఇంకా పర్సిస్టెంట్ ఉంటే అప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు బట్ మై జనరల్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అంటే పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అందరికీ తగ్గిపోతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్కి బట్ టెన్ ఇయర్స్ కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్ కానీ థర్టీ ఇయర్స్ డై డౌన్ ద లైన్ అప్పుడు జరిగిన డ్యామేజ్ తర్వాత గ్రాడ్యువల్లీ ప్రజెంట్ అవుతుంది సో ఎనీవేస్ జిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అయితే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకూడదు స్టాకింగ్స్ వేసుకొని గడిపించారు రైట్ నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో సాయి గారు మీరు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి ఫోన్లో మాట్లాడండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి సాయి హలో చెప్పండి చెప్పండి డౌట్ ఏంటి చెప్పండి హలో నమస్తే మేడం చెప్పండి సాయి చెప్పండి చెప్పండి వింటున్నాను అదే సార్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం సార్ దానికి ఏమైనా అంటే త్రీ ఇయర్స్ నుండి టాబ్లెట్ అవి వాడుతున్నాం తర్వాత మెడిసిన్ కొంచెం హెవీగా వాడుతున్నాం సో మొత్తానికి అయితే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వేరు కోసం ఓకే ఎనీవేస్ అది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి బెటర్ కన్సల్ట్ అ ఫిజిషియన్ ఇది వారికోజ్ వెయిన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అయితే కాదు రైట్ కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో మేడం చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి అమ్మా ఎంత ఫోన్ చేసుకోండి కాలేజీ ప్రాబ్లమ్ వస్తున్నాయి ఓకే డాక్టర్ గారి ఫోన్ ఏనా చెప్పండి నేనే మాట్లాడుతున్నాండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో అడగండి చెప్పండి చంద్రశేఖర్ వింటున్నా ప్రాబ్లం చెప్పండి మీరు టీవీలో ఇన్నాక మాట్లాడుతున్నారు టీవీ మ్యూట్ బెట్టి మాట్లాడండి 
రైట్ సో ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో స్టాకింగ్స్ ఎంతవరకు రిజల్ట్ ఇస్తాయి అసలు ఎలా వాడాలి ఓకే అదొకటి అండ్ సెకండ్ థింగ్ నాకు ఇందాక ఆ పేషెంట్ అర్థమైంది ఏంటంటే కాలంతా వాసిపోయి నల్లగా అయిపోయింది కరెంట్లీ ఇలా ఉంది సిమ్టమ్ ఏం ఏం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని వారికోజ్ మెయిన్స్ ఏమాత్రం డౌట్ ఉన్నా ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరైనా ఏం చేయాల్సిందంటే ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అనే డాక్టర్ ఉంటాం కొత్త స్పెషాలిటీ రేర్ స్పెషాలిటీ ఈ డాక్టర్ని వెతికి మీరు కన్సల్ట్ అవ్వాలి నా దగ్గరకు వచ్చినా సరే ఫస్ట్ థింగ్ అడ్వైజ్ చేసేది ఏంటంటే దీనికి ఒక చిన్న టెస్ట్ ఉంటుంది డాప్లర్ టెస్ట్ అని ఈ పక్కన కనిపించే వీడియోలో ఆ మెషిన్ కనిపించినట్టు సేమ్ ఆ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్లో కాలు కింద నుంచి పైదాకా ఒకసారి స్కాన్ చేసి చూడాలి ఏ డాక్టర్ అయినా ఎస్పెషల్లీ వ్యారికోజ్ వేయన్స్ మీరు వచ్చి చూపించాం చూసి ఇది వ్యారికోజ్ వేయన్స్ లేజర్ చేసేద్దామని సజెస్ట్ చేయడానికి ఉండదు కంపల్సరీ స్కాన్ చేయాలి అండ్ స్కాన్ అంటే ఏదో నా పక్కన కన్సల్టేషన్ రూమ్లో మెషిన్ ఉంది కదా అని పెట్టి చూడడం కాదు ప్రాపర్గా స్కాన్ చేయించుకొని ప్రాపర్గా రిపోర్ట్ తీసుకోవాలి ఆల్వేస్ ప్రింటెడ్ రిపోర్ట్లో వ్యారికోజ్ వేయన్స్ అని వస్తేనే ట్రీట్ చేయాలి అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్లో మేము స్కాన్లో ఏం చూస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది వ్యారికోజ్ వేయన్సా కాదా వ్యారికోజ్ వేయన్స్ అయితే ఎంత డయామీటర్ ఉంది ఎంత చెడిపోయింది ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఎలా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలా లేదా ఎలా చేయాలి అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఏంటంటే డీప్ పెయిన్ లోపల ఇంకో మెయిన్ వెయిన్ ఉంటుంది అది మాకు బయట ఎవరికి కనపడదు ఓన్లీ స్కాన్లోనే తెలుస్తుంది అది చెడిపోయిందా లేదా అది చెడిపోతే మాత్రం ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇంకేదైనా ట్రీట్మెంట్ కానీ చేయడం కష్టం అది బాగుంటేనే మనం ఈ బయట చెడిపోయిన వేయని ట్రీట్ చేయగలుగుతాం సో ఇవన్నీ మనకి ఫుల్ పిక్చర్ మనకి ఎప్పుడైనా స్కాన్లోనే వస్తుంది అండ్ అది నాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ టెస్ట్ కూడా ఇట్స్ వెరీ చీప్ హార్డ్లీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది మనకు హాఫ్ అన్ అవర్లో రిపోర్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది దాన్ని బేస్ చేసుకునే మీరు ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా లేజర్ చేయాలా వద్దా డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడైనా డాప్లర్ టెస్ట్ అయి ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చినాక డాప్లర్ టెస్ట్ చేయించుకొని ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని దాన్ని బట్టే మేము సజెస్ట్ చేయగలుగుతాం సో మీరు ఒకసారి డాప్లర్ చేయించుకొని వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి రైట్ కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి అమ్మా సరే అని చెప్తున్నా అదే నాకు ప్రాబ్లం ఉంది మేడం ఏంటమ్మా మీరు చెప్తున్న ప్రాబ్లం రాదు నొప్పులు వాపులు గానీ వేసుకోమన్నారు బట్ స్టాకింగ్స్ వేసుకోవడం వల్ల ఇచ్చింగ్ అవుతుంది ప్రాబ్లం అవుతుంది నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వారికోజ్ వేన్స్ ఏ ఉంది బట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఉంది ఇదే స్టాకింగ్స్ వేసుకుంటున్నాం కానీ అంత సాటిస్ఫాక్టరీ రిజల్ట్ లేదు ఇంకా పెరుగుతూ వచ్చింది అని ప్రాబ్లీ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో స్కాన్ ప్రకారం ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు పెద్ద ట్రీట్ చేయకూడదు అగ్రెసివ్లు కాబట్టి స్టాకింగ్స్ పెట్టి తర్వాత చూద్దాం అని ఉంటారు బట్ గ్రాడ్యువల్లీ మంత్ బై మంత్ పెరుగుతూ వచ్చి ఉంటుంది సిమ్టమ్స్ సో మీరు ఇన్ కేస్ లేటెస్ట్ డాప్లర్ చేయించుకోకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి డాప్లర్ టెస్ట్ చేయండి మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్ ప్రకారం అయితే వ్యారికోస్ వేయన్స్ పెరిగినట్టే అనిపిస్తుంది అది లేటెస్ట్ డాప్లర్ రిపోర్ట్లో మ్యాచ్ అయితే ఖచ్చితంగా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది రెండు కాలకి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నాక ఈ ఈ నొప్పులు కానివ్వండి ఈ వాపులు దురదలు ఇమీడియట్లీ ఏం తగ్గవు లేజర్ అయినాక గ్రాడ్యువల్లీ వీక్ బై వీక్ వీక్ బై వీక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మెల్లిగా వస్తుంది ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్లో గ్రాడ్యువల్లీ అన్నీ రిజాల్వ్ అయిపోతుంది ఏదైనా ఒకసారి మీరు వచ్చి కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ రైట్ సో లేజర్ ట్రీట్మెంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ వెరికోజ్ వేయన్స్కి అని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాళ గుడ్ హెల్త్కి వాచింగ్ విసిక్స్ న్యూస్